Como mujer negra y profesional en Estados Unidos, Tonija Navas no podía contener su emoción. Que ya era hora. Su aplauso es para el juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer, por haberse retirado a tiempo para dejar su reemplazo en manos demócratas. Thank you. Y para el presidente Biden, por ceñirse a su promesa de campaña de nominar a alguien que luzca como ella. El mandatario aseguró que presentará a su nominada para finales de febrero. La falta de representación nuestra en ese, en ese corte quiere decir que nuestras experiencias han sido olvidadas y ignoradas. Entre las más opcionadas que Tanji Brown, quien fue asistente legal del juez Breyer, confirmada a la Corte de Apelaciones aquí en D.C. con votos republicanos. Ella se destaca por fallos a favor de sindicatos y derechos laborales. Y Leondra Kruger, quien trabajó en el Departamento de Justicia, es magistrada del Supremo en California y redactó una sentencia que requiere que los sospechosos de crímenes den muestras de ADN. En su despedida, el juez Breyer dijo que si bien estamos en una nación dividida, el experimento de la libertad al que se refirieron los padres de la patria sigue en pie. Dejó claro que se va al final del verano, siempre y cuando su sucesora haya sido nominada y confirmada. Tal vez esto puede ser el principio de un cambio hasta entre los conservadores. ¿Quién sabe? Vamos a ver. La tormenta en el proceso de confirmación ya se ve en el horizonte. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.